కార్తీక మాసంలో రావి చెట్టు కింద ఐదు తమల పాకులతో ఈ విధంగా చేసి పెట్టినట్లయితే మనకు కోటి జన్మల పాపాల నుంచి విముక్తి పొందవచ్చు ముఖ్యంగా ఇది కార్తీక మాసంలోనే ప్రత్యేకంగా చేయవలసి ఉంటుంది ఈ విధంగా చూస్తే మనకు కోటి జన్మల పుణ్యం లభిస్తుంది అయితే ఐదు తమల పాకులతో రావి చెట్టు మొదట్లో ఏం చేయాలో చూద్దాం రావి చెట్టును సంస్కృతంలో అశ్వత్థ వృక్షము అని అంటారు రావి చెట్టు యొక్క మూలంలో బ్రహ్మదేవుడు ఇంకా మధ్య భాగంలో విష్ణువు అలాగే రావి చెట్టు యొక్క అగ్రభాగంలో శివుడు నివసిస్తారు రావి చెట్టునే మనం నిత్యం పూజించినట్లయితే ఆ త్రిమూర్తులకు మనం నిత్యం పూజ చేసినట్లే రావి చెట్టును శనివారం రోజు మాత్రమే తాకాలి వారంలోని మిగతా రోజుల్లో రావి చెట్టును అస్సలు ముట్టకూడదు రావి చెట్టుకు నిత్యం నీళ్లు పోయడం పూజించడం ప్రదక్షిణలు చేయడం మాత్రం చేయవచ్చు కానీ రావి చెట్టును శనివారం రోజు తప్ప మరి ఏ రోజు కూడా ముట్టుకోకూడదు ముఖ్యంగా రావి చెట్టు చుట్టూ ప్రదక్షిణలు చేస్తే ఆ త్రిమూర్తుల చుట్టూ ప్రదక్షిణలు చేసినట్టే అందులోనూ కార్తీక మాసంలో ఉసిరి చెట్టులో శ్రీ మహావిష్ణువు రావి చెట్టులో సకల దేవతలు కొలువై ఉంటారు వినాయక చవితి రోజు ఇంకా కార్తీక రోజులలో రావి చెట్టుకి మనం పూజలు చేసినట్లయితే విశేషమైన ఫలితం లభిస్తుంది అంతటి ప్రాముఖ్యత ఉన్నటువంటి రావి చెట్టు కింద ఐదు తమల పాకులతో ఈ విధంగా చేసినట్లయితే మనకున్నటువంటి పాపాలు అన్నీ కూడా తొలగిపోతాయి అందులో మొదటి తమల పాకు పైన మనము రూపాయి బిళ్ళను ఉంచాలి ఆ తర్వాత దానిపైన మరొక తమల పాకును పెట్టి ఆ తమల పాకు పైన మనం చందనంతో స్వస్తి గుర్తు కానీ ఓం గుర్తు కానీ రాయాలి ఆ తర్వాత మరొక తమల పాకు తీసుకుని ఆ తమల పాకు పైన బియ్యం ఉంచాలి బియ్యం ఉంచడం అంటే మనకు మన ఇంట్లో ధాన్య లక్ష్మికి ఇంకా మనకు ఆహారానికి ఎలాంటి లోటు లేకుండా కాపాడమని అర్థం అందుకే తమల పాకు పైన బియ్యంను పెట్టి ఉంచాలి ఆ తర్వాత దాని మీద మరొక తమల పాకును పెట్టి ఆ తమల పాకు పైన మనము కాటుకతో క్రాస్ గుర్తు గీయాలి అంటే రెండు అడ్డ గీతలను గీయాలి ఈ విధంగా గీయడం ద్వారా మన పైన నరదృష్టి పడకుండా ఇంకా మనకు ఎలాంటి దిష్టి దోషాలు తగలకుండా ఉండటానికి ఈ విధంగా చేయాలి ముఖ్యంగా తమల పాకు పైన నలుపు రంగు కాటుకతోనే ఇలా క్రాస్ గుర్తు గీయవలసి ఉంటుంది ఆ తర్వాత ఐదవ తమల పాకును తీసుకుని ఈ క్రాస్ గుర్తు పైన నాలుగవ తమల పాకు పైన ఉంచి ఐదవ తమల పాకును ఉంచాలి ఐదవ తమల పాకు పైన మట్టి ప్రమిధను ఉంచాలి అందులో రెండు వత్తులు వేసి ఉంచాలి ఈ విధంగా చేయడం అంటే మన ఇంట్లో ఎప్పుడు సుఖ సంతోషాలు ఉండేలాగా చూడమని మన జీవితం ఎప్పుడు వెలుగుతూ ఉండేలాగా చూడమని అర్థం ముఖ్యంగా ఇవి ఈ ఐదు తమల పాకులను కూడా తీసుకుని ఒక ఎరుపు రంగు వస్త్రంలో చుట్టండి వీటిలోంచి ఏ ఒక్కటి కూడా బయటికి పడకుండా జాగ్రత్తగా ఎరుపు రంగు వస్త్రంలో వీటిని పెట్టి ముడివేయండి ఇలా ముడివేసినటువంటి వస్త్రాన్ని రావి చెట్టు యొక్క మొదల్లో ఉంచండి వీలైతే రావి చెట్టు యొక్క మొదల్లో మట్టిలో పాతి పెట్టి ఉంచడం కూడా మంచిది ఒకవేళ ఆ విధంగా కుదరని వారు రావి చెట్టు యొక్క మొదళ్ళలో ఈ వస్త్రాన్ని ఇలా మనం మూట కట్టి ఉంచినటువంటి దాన్ని ఉంచండి ఈ విధంగా చేయడం ద్వారా మన ఇంట్లో ధనానికి ధాన్యానికి లోటు ఉండదు అలాగే మన పైన దైవ బలం ఎప్పుడూ ఉండడం కోసం మనం రెండవ తమల పాకు పైన ఓం కానీ స్వస్తి కానీ రాస్తాము అంటే ఈ ఐదు తమల పాకులతో ఈ విధంగా చేయడం ద్వారా మనకు ధనానికి ధాన్యానికి ఇంకా నరదృష్టి తగలకుండా ఉంటుంది అలాగే మన జీవితం ఎప్పుడూ వెలుగుతూ ఉంటుంది మన ఇంట్లోని కుటుంబ సభ్యుల యొక్క ఆరోగ్యం ఎప్పుడూ కూడా ఆనందంగా సంతోషంగా ఉంటుంది ఇంకా మనకు ఎప్పుడూ కూడా ఆ దేవుని యొక్క అనుగ్రహం ఉంటుంది ఈ విధంగా ప్రత్యేకంగా మనము రావి చెట్టు మొదలు లోపల ఈ కార్తీక మాసంలో మా మాత్రమే పెట్టడం మంచిది ప్రతి నెల మరియు ప్రతి వారం మీ రాశి ఫలాలు మీరు చేయాల్సిన పరిహారాలు తెలుసుకోవడం కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి